हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे स्टूडेंट्स आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक जो भी है स्टूडेंट्स बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक ठीक है ऐसे कौन से वो वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं जो हम विजुअल बेसिक में यूज करते हैं तो स्टूडेंट आज हम इस टॉपिक में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे ये स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर वन है क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज इन फिजो बेसिक सो इट इज नॉट पॉसिबल टू वी हैव टू कंप्लीट ऑल द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन वन लेक्चर सो वी हैव टू डिवाइड दिस टॉपिक इनटू थ्री और फोर लेक्चर्स ऑन YouTube ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इससे पहले जो है वो हमने विजो बेसिक बीसीए फोर सेमेस्टर में जो है हमने रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर हमने कंप्लीट किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में यूट्यूब पर ऑल आए तो स्टूडेंट उसी के ही सिक्वेंस में आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार एग्जाम में आ रहा है वो पूछता है कि भाई कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो आपके विजुअल बेसिक में जो है यूज होते हैं तो स्टूडेंट आप पहले तो आप उनका यूज बताएंगे उनका यूज क्या है फिर उसकी बात जो है उसको एग्जाम्पल के द्वारा उसको आप समझाने की कोशिश करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो मैंने यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स जो है इफ देन इफ देन एल्स सेलेक्ट केस और फिर तो हमारे लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं टू बाय लूप वाइल एंड और फॉर नेक्स्ट ठीक है तो ये तीन प्रकार के लूप स्ट्रक्चर और ये तीन प्रकार के जो है हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हमारे जो यूज होते हैं विजो बेसिक में उसको स्टूडेंट्स दिया है आज की क्लास में स्टूडेंट लेक्चर वन में हम जो है इफ देन और इफ देन एल्स ठीक है स्टूडेंट इसको हम कंप्लीट करेंगे और इससे आगे इससे आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी की हम जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूपिंग स्टेटमेंट को हम कंप्लीट करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो आइए समझने की कोशिश करते हैं वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन विजो बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एजुकेशन यस ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो है कि भाई कौन सी चीज जो है कब रन होगी कौन सी कंडीशन हम कब लगाएंगे तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारा आउटपुट शो होता है दिस इज बेसिक सपोर्ट डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर सच एज कौन कौन से हैं इफ देन इफ देन एल्स और सेलेक्ट केस ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं तो स्टूडेंट पहले हम जो है वो देखते हैं इफ और देन स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है इफ और देन स्टेटमेंट्स का कई सारे एग्जांपल मैंने आपको जो है क्लास में भी मैंने आपको कराए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यही आप सकते जो भी कोई आप एग्जाम्पल ईजी लगे जो आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें उसको आप ले सकते हैं ठीक है यहाँ भी मैंने बहुत ईजी एग्जाम्पल लिया है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कंडीशन होगी इफ डॉक्टर परफॉर्म एन इंडिकेटेड एक्शन ऑनली जो भी हम उसको इंडिकेट करेंगे एक्शन वही परफॉर्म करेगा व्हेन द कंडीशन इज ट्रू जब कंडीशन ट्रू होगी अदरवाइज द एक्शन इज स्किप्ड तो क्या होगा एक्शन हमारा स्किप्ड हो जाएगा ठीक है अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी वो आगे बढ़ेगा वरना क्या हो जाएगा वो हमारा स्किप हो जाएगा तो स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा इफ बीच में हमारी कंडीशन आ गई फिर देन फिर यहां हमारा होगा स्टेटमेंट एंड तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक जो है बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा इफ और देन का मतलब इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एंड इफ ठीक है तो स्टूडेंट इस सब को जो है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसका ये एग्जांपल है इफ देन का ठीक है ये मैंने एक बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा फिर हम इसको जो है स्टूडेंट्स प्रोग्राम के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं ठीक है सर स्टूडेंट मैंने ये प्रोग्राम बनाया है तो मैंने क्या किया स्टूडेंट मैंने यहां पे तो वो फॉर्म फॉर्म पे ही मैंने इसको लिया है प्राइवेट सब फॉर्म क्योंकि बिकॉज जो मेरा आउटपुट आएगा वो फॉर्म पे ही शो होगा तो मैंने जो है इसको सेलेक्ट किया है प्राइवेट सब फॉर्म क्लिक ठीक है फॉर्म क्लिक इवेंट पर मैंने इसको लिया है मैंने कोई कोई कंट्रोल नहीं लिया है हां मैं जब इसको लूंगा तो इनपुट बॉक्स में मैं नंबर को एंटर कराऊंगा ठीक है तो मैंने क्या किया स्टूडेंट मेरा ये प्रोग्राम है तो ये स्टूडेंट आपको शो करेगा कि भाई मैं यूजर जो है कोई नंबर एंटर कराए और वो जो नंबर है क्या हो वो नंबर जीरो से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो और उस नंबर की जो है हम दो से मल्टीप्लाई कराएं और हमारा जो है वो आंसर प्रिंट होके आए ठीक है तो हमने क्या किया प्रिंट सब फॉर्म क्लिक डिम नंबर एज इंटीजर आंसर एज इंटीजर मैंने क्या किया नंबर जो मैं नंबर लूंगा नंबर एज इंटीजर कौमा आंसर यानी जिसमें मेरा रिजल्ट आएगा आंसर नाम पे एक मैंने लिया वेरिएबल यहां पे मैंने नंबर नाम पे एक लिया वेरिएबल डिम रिलेटेड मेरा डेटा टाइप है तो डिम नंबर एज इंटीज
उसके बाद कहते हैं फिर नंबर इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इनपुट बॉक्स में क्या लूं एंटरिंग नंबर यूजर क्या क्या कराए एक नंबर को एंटर कराए ठीक है वो किस में आएगा वो नंबर नाम की वेरिएबल में आएगा इफ अब देखो क्या कंडीशन है यहां पे इफ स्टार्ट हुआ इफ नंबर ग्रेटर देन 0 नंबर क्या हो नंबर ग्रेटर देन 0 यानी क्या हो नंबर पॉजिटिव हो जीरो से बड़ा हो देन आंसर में क्या है आंसर जो है वो नंबर जो हम दें उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाए 2 से हो जाए ठीक है ना तो क्या करो आंसर प्रिंट कर दो प्रिंट प्रिंट आंसर एंड इफ एंड सम ठीक है तो इफ और देन ठीक है इफ और देन कंडीशन इफ और देन हो गई ये हमारी बीच में कंडीशन हो गई और ये मेरा स्टेटमेंट हो गया आंसर इज इक्वल टू नंबर इनटू 2 जो मेरा प्रिंट हो गया आएगा ठीक है स्टूडेंट दिस वन बहुत ही इजी है एग्जांपल के थ्रू है जो हमने इफ देन स्टेटमेंट हमने समझने की कोशिश करी इसको जब हम रन कराएंगे तो जो है आपका मैसेज बॉक्स मतलब इनपुट बॉक्स बन के आएगा उसमें आप नंबर एंटर कराओगे और फिर हमारा फॉर्म पर जो है वो जो भी आप नंबर कराओगे उस नंबर के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी लेकिन कंडीशन चेक होगी क्या नंबर जो है वो हमारा जीरो से बड़ा होना चाहिए ठीक है चलिए अब स्टूडेंट अगला जो है वो हमारा है इफ देन एल्स इफ देन एल्स स्टेटमेंट इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या है इफ डॉट डॉट ऑफ देन डॉट डॉट एल्स स्टेटमेंट अलाउस तो स्टूडेंट यहां से तो यहां तक मेरा एग्जांपल इफ देन का हो गया फिर मैंने यहां से स्टार्ट किया है इफ देन एल्स तो यहां पे आप समझने की कोशिश करें तो इफ देन एल्स स्टेटमेंट अलाउस decision to be taken on the basis of condition it execute a group of statement kai sare ek kya hai ki isme hum ek se ek ya ek se zyada statements hum lete hain it execute a group of statements depending on the value of an expression wo depend karta hai ki bhai expression kya hai value uske depending on the value of an expression to so, swain hum usko ek example ki tarah samajhne ki koshish karte hain main isme kya kiya accept two number from the user do number maine user se maine accept kara raha hu और हम क्या करेंगे पहला जो नंबर है वो पह, पहला वाला जो नंबर है वो दूसरे नंबर दूसरा नंबर जो है उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे लिखा भी है एंड डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड द सेकंड नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन लगा रखी है कि जो सेकंड नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए वरना क्या होगा आपका इंफिनाइट आपका आंसर आएगा तो वो जो वो हमें नहीं करना है हमें क्या करना है कि हम जो भी जो भी सेकंड नंबर दें वो सेकंड नंबर क्या करें फर्स्ट वाले नंबर को डिवाइड कर दें ठीक है तो हमने कस्टमर क्या किया अभी मैंने तो बस ये मेरा एग्जांपल है किसका इफ देन एल्स का यहां से शुरू किया है मैंने तो मैंने किया प्राइवेट सब फॉर्म क्लिक फॉर्म पे ही मैंने लिया है फॉर्म क्लिक इवेंट अब क्या किया डिम नम 1 एक मैंने लिया वेरिएबल नम वाली वेरिएबल है डिम नम 1 एज इंटीजर कॉमा नम 2 एज इंटीजर कॉमा रेस एज इंटीजर रेस का मतलब क्या हो रिजल्ट तो मैंने इसके लिए है जिसमें ये रिजल्ट आएगा नंबर और 2 का जो डिवाइड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा वो आएगा रेस में तो मैंने इसको लिया है रेस रेस एज इंटीजर ठीक है उसके बाद नंबर 1 इनपुट बॉक्स लिए जैसे मैंने यहां पे इनपुट बॉक्स लिया था नम 1 में इनपुट बॉक्स एंटर फर्स्ट नंबर नम 2 इनपुट बॉक्स एंटर सेकंड नंबर फिर यहां पे देखो कंडीशन लगाई इफ नंबर 2 नॉट इक्वल टू ये जो ऑपरेटर है वो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है ये जो सब साइन बने हुए हैं इफ नम 2 नॉट इक्वल टू 0 क्या है यानी कि जो नंबर 2 है वो 0 के बराबर नहीं है क्या करो देन रिजल्ट में क्या है नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड कर दो ऑपरेंट ऑपरेंट रेस यानी कि रिजल्ट क्योंकि रिजल्ट जो वेरिएबल है उसमें ही हमारा आउटपुट शो होगा अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें इफ देन एल्स क्या है एल्स मैसेज बॉक्स में हमारा एक मैसेज शो हो क्या आएगा मान लो हम नंबर जो नंबर 2 है उसको अगर हम जो है छोटा डालते हैं 0 से मान लो -1 डाल देते हैं -2 डाल देते हैं -3 डाल देते हैं तो क्या आएगा मैसेज बॉक्स शो कराएगा द सेकंड नंबर शुड बी नॉन जीरो यानी सेकंड नंबर क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए यानी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है तो द सेकंड द सेकंड नंबर शुड बी नॉन जीरो यानी कि सेकंड नंबर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए ये मैसेज बॉक्स में हमारा डिस्प्ले होकर आएगा जब हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा फॉर्म के ऊपर एंड इफ और एंड सम ठीक है क्योंकि हमने इफ किया तो एंड भी करेंगे एंड सब चूंकि हमारा फंक्शन है तो एंड सब भी हमारा होगा ठीक है स्टूडेंट स्टूडेंट आज हमने जो है लेक्चर 1 में कंट्रोल स्ट्रक्चर विजुअल बेसिक में जो है हमने इफ देन और इफ देन एल्स ये दो स्टेटमेंट आज हमने कंप्लीट किए बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट इसको देखिए और देख के नोट्स बनाइए स्टूडेंट जब भी कभी स्टूडेंट देखिए आप नोट्स बनाएं तो मैं हर बार क्लास में यही कहता हूं पहले तो अपने आप मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं उससे स्टूडेंट क्या होगा कि जो भी पेन है बोर्ड पर लिखा है आपको साफ-साफ दिखाई देगा दूसरा क्या करें मोबाइल का कोई लेटेस्ट चेक करें तीसरा क्या करें कि आप 
YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है तीन सौ साठ पी चार सौ अस्सी पी सिलेक्ट करें जिससे आपको ये बोर्ड पे लिखी गई विजिबिलिटी और क्लियर दिखाई दी क्योंकि आप क्वालिटी को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी बोर्ड पर लिखी गई क्वालिटी भी आपको अच्छी दिखाई देगी ठीक है